ஒவ்வொருவரும் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு எத்தனை பேர் வாப்பா மகாண்டு வாக்கு கேட்கிறீங்க அடக்கினா அடக்கின அதாங்க வாப்பாவை நினைச்சு பார்க்கறது கிடையாது உமாவை அடக்கினா அதோட முடிச்சு அவங்களுக்காக கையேஞ்சி ஒரு துவா செய்யக்கூடிய பழக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அல்லா என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் ரகசியமா பாவம் செய்யலாம் பரகசியமா செய்யலாம் பெரிய நிலைமையில இருக்கலாம் இந்த நேரத்திலும் அல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லாஹு ஷாஹிதி நான் எதை செஞ்சாலும் அல்லா இடத்துல தப்ப முடியாது அல்லா அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறான் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுடைய நல்லடையார்களே நம்ம எல்லாம் வாழக்கூடிய இந்த குறுகிய கால வாழ்க்கையிலே ரபுல இந்த தபாரக்கபத்தால அவ்வப்போது எங்களுக்கு என்னென்ன நியமத்துக்களை அருள்களை செய்ய வேண்டுமோ அந்த அருமையான அருள்களை சிறப்புகளை ரபுல இந்த தபாரக்கபத்தாக்கொண்டிருக்கிறான் நம்ம எல்லாம் நினைக்க கூடாது அல்லா எங்களுக்கு நியமத்து செய்திருக்கிறான் அருள் பாலிக்கிறான் என்று சொன்னால் அது எங்களுடைய பாக்கியத்துக்கு மாத்திரமல்ல அல்லா எங்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டியும் அந்த நியமத்துக்களை தருகிறான் அல்லா உங்களுக்கு கொடுத்தும் சோதிப்பார் எடுத்தும் சோதிப்பார் அது பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் பதவிகளாக இருக்கலாம் சாலிகான மனைவியாக இருக்கலாம் குடும்ப நலமாக இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மதிப்பு மரியாதையாக இருக்கலாம் அந்த எத்தனை நியமத்துக்களாக இருந்தாலும் அது பாக்கியத்தோடு மாத்திரம் அல்ல அல்லாஹ் எங்களை பரிசோதனை செய்வதற்காக வேண்டியும் என்ன செய்கிறான் அந்த நியமத்துக்களை தருகிறான் அந்த நியமத்துக்குரிய அடையாளங்கள் அதற்குரிய சுக்குறுகள் நன்றிகளை அவ்வப்போது நாம் செய்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் வாலிபமாக இருப்பவர்கள் அந்த அழகான வாலிபத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் பணம் படைத்தவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி உள்ள அந்த நியமத்துக்களை அவ்வப்போது உள்ள நியமத்துக்களை நம் சிறப்பான முறையை அதுக்குரிய நன்றிகளை செய்வோம் என்று சொன்னால் ரபுல தானே சொல்கிறார் நீங்க அந்தந்த நியமத்துக்குரிய நன்றிகளை செய்யறீங்களா மேலும் மேலும் உங்களுக்கு நாங்கள் அது படிப்போம் அதிகரிப்போம் என்று சொல்லி ரபுல தபாரகவத்தானா சிறப்பு மிக்க குரான் மூலமா சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அமைப்பிலே பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய கிருபையினால எங்களோட வாழ்க்கையிலே தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான விடையம்தான் இந்த பிள்ளை பாக்கியம் என்பது எங்களுக்கு தெரிய இந்த மாதத்துடைய ஆரம்பத்தில் சிறுவர் திறம் என்று சொல்லி கொண்டாடினாங்க அரச பாடசாலைகளிலும் தனியார் கல்விக்கூடங்களிலும் சிறுவர் திறம் சில்ட்ரன் டே என்று சொல்லுவாங்க இப்போ அது எது ஒரு நாளை விட முடிஞ்சிச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆடல் பாடல் ஒரு விளையாட்டு ஒரு பரிசளிப்பு கொடுத்தாங்க சில இடங்கள்ல இலவசமான முறையில பார்க்கக்கூடிய சில சந்தர்ப்பங்களை வைத்தாங்க அதோட அது முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் குழந்தைகள் என்றால் யாரு அந்த பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன நாம் எப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பாக்கியத்தை எப்படி நாம் சிறப்பான முறையில வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி எல்லாம் நபிகள் நாதர் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லியும் வைத்திருக்கிறார்கள் சிறப்பான முறையிலே செய்து காட்டிருக்கிறார்கள் நம்மளுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நியமத் அது பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் வேற எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுகின்ற பொழுது எப்படி சொல்ல தெரியுமா பொருளாதார தடங்கை கொடுத்தோம் அவங்க நினையா புறத்தால் அவங்களுக்கு ரிசுக்குகளை நாங்கள் வணங்குறோம் என்று தான் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறான் ஆனா குழந்தைகளுடைய விஷயத்தில் சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லா சொல்கிறான் இனாதம் அன்பளிப்பு சந்தோஷமாக கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம ஒருவருக்கு அன்பளிப்பு கொடுக்கிறோம் சில பேர் அந்த அன்பளிப்புகளை சந்ததி சந்ததியா வைக்க பாதுகாப்பாங்க இப்ப ஆட்சி அப்பா தந்த அன்பளிப்பு ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா ரப்புலாரக்கத்தால குழந்த பாக்கியத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன சொல்றாங்க சில பேருக்கு இந்த குழந்த பாக்கியத்தை அன்பளிப்பாக கொடுக்கிறோம் அல்லா தந்த அன்பளிப்பை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காலத்தை பொறுத்தவரை சிந்திக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் வியாபாரம் செய்கிறோம் தொழில் ஏற்றுகிறோம் தொழில் செய்கிறோம் தான் ஆனா இன்னைக்கு தொழிலை விட நம்முடைய அதிகமான பேருடைய சிந்தனை என்ன தெரியுமா நம்முடைய பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் எப்படி அமையுமோ தெரியாது கால சூழ்நிலை எல்லாம் இன்றைக்கு ரொம்ப மாற்றமாக இருக்குது நம்ம எல்லாம் கௌரவமாக இருந்தோம் சிறப்பான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தோம் 
நம்ம தா பாட்டம் கூட்டி எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு நல்ல நிலைமையில இருந்தாங்க ஆனா நம்மளுடைய எதிர்கால சந்ததியான பிள்ளைகளுடைய நிலைமை என்ன ஆகுமோ என்று கவலைப்படக்கூடிய சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் குழந்தை பாக்கியத்தை ஒரு சிறப்புள்ள பாக்கியம் என்பதனாலே தான் பாருங்க எப்படி வச்சிருக்கிறான் பிறந்து ஏழாம் நாள் அந்த நிசேனம் அந்த குழந்தைக்கு அக்கையக்கா என்று சொல்லி ஒரு தர்மம் கொடுக்கணுமா இல்லையா அது குழந்தையுடைய வாழ்க்கைக்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சிறப்பு இந்த அளவுக்கு என்று சொன்னா சில பாருங்க ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வரலார நோன்பை விடுவதற்கு கூட என்ன செய்திருக்கு சில சில அனுமதிகளை வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சிறுவர்களை குழந்தைகளுடைய விஷயத்துல இஸ்லாம் ரொம்பவுமே கண்ணியப்படுத்திருக்கிறது ஏழு வயசு வந்துட்டு என்று சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன செஞ்ச நீங்க என்ன செஞ்ச ஏழு வயது ஆகின தொழுகைக்காக வந்து அலையுங்க ஏவுங்க அதை கொண்டு போய் படக்குங்க என்றெல்லாம் சொல்லுதா இல்லையா காரணம் அந்த பாக்கியத்தை நம்ம எல்லாம் பாக்கியமாக கருதணும் என்பதற்காக மடித்தான் இமாம் தௌரி அஹமத்துல்லா ஏழை அழகான ஒரு கருத்தை சொல்றாங்க குழந்தை பிறந்த உடனே வலது காதல பாங்கு சொல்லுவான் எனது காதல என்ன செய்வான் எக்காமத்து சொல்லுவான் இமாம் தௌரி அஹமத்துல்லா சொல்றாங்க அதோட அந்த வலது காதல சூரத்து கதிர் இன்னும் அன்றெல்லாம் சூரத்தை ஓதுங்க அதுல ஓதுங்க காரணம் அந்த குழந்தை எதிர்காலத்தில் விபச்சாரம் போன்ற பெரிய தீய தவறுகளிலே ஈடுபடாமல் இருக்க அல்லா அந்த இதுக்குடைய அந்த வசனத்துடைய வரக்கத்தின் காரணமாக பாதுகாப்பார் என்ற கருத்தை இமாம் சௌரி ரஹமத்துல்லாஹியாலே அழகான ஒரு கருத்தை எழுதுறாங்க நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை எப்படியெல்லாம் நாங்கள் சிறப்பிக்க வேண்டும் என்பதனை நாம் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சல்லாஹூ அலே வசல்லமுடைய காலத்தில் மஸ்ஜிது நபவி சல்லாஹூ அலே வசல்லம் இருக்கிறாங்க சூழ சஹாபாக்களும் இருக்கிறாங்க ஒரு புள்ள ஓடிக்கிட்டு வருது சின்ன வயசுக்கார புள்ள ஓடிக்கிட்டு வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்த்துது தந்தை யார் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த சபையில் வாப்பா இருக்கிறார் அந்த புள்ளட தந்தை யார் இருக்கிறாங்க உடனே என்ன செஞ்சார் பிள்ளை தாய் தந்தை இடத்துல போயிடுச்சு அந்த தந்தை யார் என்ன செஞ்சாரு அந்த பிள்ளையுடைய தலையை தலைவி ஒரு தொடையில வச்சுக்கிட்டாரு காலுடைய ஒரு பகுதியில தொடையில வச்சுக்கிட்டாரு சிறிது நேரத்துக்கு பின்னால ஒரு புள்ள ஓடி வரையுது அதுவும் அவரோட பிள்ளைதான் அதுவும் அந்த தந்தை இடத்துல போன உடனே அவர் அந்த தலையை தலாவி கீழே உட்கார வச்சார் ஒரு பிள்ளைய மடியில வச்சாரு ஒரு பிள்ளைய கீழே உட்கார வச்சாரு இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சொல்லல்லாஹு அலைசல கேட்டாங்க ஒரு பிள்ளைய தொடையில வச்சிங்க மத்த பிள்ளை வைக்கிறதுக்கு கூட தொட எங்க போய் சென்று கேட்டாங்க ஏன் இந்த ஏட்டவாட்டம் காட்டுறீங்க ஏன் இப்படி நியாயம் இல்லாம நடந்து கொள்றீங்க ரெண்டு பிள்ளைக்கு ஒரே மாதிரி வைங்க அல்லா தந்த அன்பளிப்பு இல்லையா அதனால சிறுவர்களை குழந்தைகளை சொல்லல்லாக அலை வசல்லம் எந்த அளவுக்கு மதிக்கும்படி அழகார முறையில சொல்லி காட்டார் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சொல்லல்லாக அலை வசல்லம் அவங்க எப்பொழுதுமே என்ன செய்வாங்க பிள்ளைகளுடைய அந்த உணர்வுகளை மதிச்சு நடக்கிற தன்மை இருக்கு ரசூலுல்லா ஒரு சபையில இருக்கிறாங்க கீழே சஹாபாக்களும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க வலது புறத்துல ஒரு சின்ன வயசு பண்ணி இருக்கிறார் ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கிறார் வலது இடது புறத்துல அபுபக்கர் சுத்தி உமர் அலி அல்லாவனு போன்ற பெருத்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் கண்ணியமிக்க சஹாபாக்கள் பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பால் கோப்ப வருது சொல்லல்லா வாலேஸ்வரம் குடிச்சிட்டு கொடுக்கணுமா இல்லையா பக்கத்துல வலது பக்கத்துல யார் இருக்கிறாரு ஒரு சின்ன வயசு கார இருக்கிறாரு சொல்லல்லா வாலேஸ்வரம் ஒரு தலைவர் விரும்பினா வேண்டிய மாதிரி செய்யலாம் ஆனா அப்படியெல்லாம் அவங்க செய்யல என்ன கேட்கிறாங்க பிள்ளை இடத்துல கேட்கிறாங்க பால் கோப்ப இருக்குது குடிச்சு இருக்குது வலது பக்கத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க இடது பக்கத்துல சிறப்பு மிக்க சஹாபாக்கள் இருக்கிறாங்க நான் என்ன செய்யட்டும் என்ற கருத்துல கேட்கிறாங்க அந்த பையன் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா லா ஊதிரு வரக்கத்த கையார சூரல்லா உங்க வாய் வச்சு குடிச்ச அந்த பால் உங்களோட கைப்பட்ட அந்த பாத்திரத்தை அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த வரக்கத்தை விட்டு கொடுக்க நான் தயார் இல்லைன்னு சொன்னாரு அந்த அருமையான சிறு சிந்திக்க வேண்டிய என்ன தெரியுமா ரசூலுல்லா கேட்காமலே கொடுக்க இருந்தா இல்லையா நான் ஒரு தலைவர் வேண்டிய மாதிரி செய்யலாம் நீ போ உண்ட ஆளுக்கு போ என்றெல்லாம் செய்ய இருந்துச்சு ஆனால் சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சிறுவர்களுடைய உணர்வுகளை மதித்தார்கள் அவருடைய மனங்களிலே உள்ள வெளிப்பாடுகளை வெளிக்கொலை செய்தார்கள் 
இப்படியெல்லாம் சொல்லல்லாஹு அலை வஸ்ஸலம் மதிச்ச காரணத்தினாலதான் அந்த காலத்துல உள்ள சிறுவர்கள் எந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாவின் மீது பற்றும் பாசமும் இறக்கமும் மரியாதை விரிஞ்சு தெரியுமா சொல்லல்லாஹு அலை வஸ்ஸலம் வபாத்தாவிட்டாங்க கபுரல கொண்டு வைக்கணும் ஆனா அருமையான சஹாபாக்களுக்கு கையும் ஓடுது இல்லை காலும் ஓடுது இல்லை என்னன்னு சொன்னா சில சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லா வஃபாத்தான்னு கேள்விப்பட்ட ஒரு ஏற்பட்ட நோயினால கடைசி வரைக்கும் அதே நோயிலா இருந்து வஃபாத்தாவினாங்க ஒரு சஹாபியாரு என்ன செஞ்சாரு தோட்டத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ரசூலுல்லா வஃபாத்தாவிட்டாங்களே என்று கேள்விப்பட்டதா தாமதம் யாரெல்லாம் இவ்வளவு காலமும் அந்த கண்மணி சொல்லல்லாஹு அலை வசலவர்களை என் கண்ணால பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்காது இதுக்கு பின்பால் நான் உலகத்தை பார்க்க வைக்கிறாத என் பார்வையை மறைத்து விடு என்று துவா செய்தார் அல்லாஹும் அதை கபூல் செய்தார் பார்வை மறைக்கப்பட்டது அதே நிலைமையை தான் உலகத்தை விட்டு சென்றார் அப்ப கபுருடைய பக்கத்துல வந்த உடனே அப்பா சிறல் எல்லாம் இருக்கிறாங்க சாத்த முறையாங்க அவங்க உடல் தளர்வா போச்சு காரணம் வயசும் கூட ஏலாம் போச்சு பக்கத்துல அதில் அழிவல் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ஒண்ணுமே வேலை செய்ய முடியல இப்படியான ஒரு கட்டிக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அந்த சமயத்தில் ரசூலுல்லாவுடைய சாச்சா அப்பாஸ் ரஜாவுடைய மகன் ஃபல் அலி அல்லாஹும் அவர் சொன்னார் நான் கபுருல இறங்குவா என்று கேட்டு அவரை இறங்கித்தார் அப்புறமா என்ன நடந்துச்சு ரசூலுல்லாவுக்கு ஹெஜமத்து செஞ்ச ஒருவரும் உள்ளுக்கு இறங்கிட்டார் பின்னாடி குசம் என்று சொல்லக்கூடிய ரசூலுல்லாவுடைய சாச்சா அப்பாஸ் அலுடைய மகன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வயசு இருக்கு அவர் அலிரல் எல்லாவிடத்தில் உத்தரவு பெற்று நான் இங்கே இறங்கவா எடுத்தவுடனு அந்த சிறுவர் சொல்லுகிறார் யா அஹி என்னுடைய அருமையான சகோதரர் நான் உள்ளே இருந்து வெளியே வருவதற்கு முடியாது அல்ல எனக்கு முடியும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நீண்ட நேரம் ரசூலுல்லாவோடு இந்த குசம் தான் இருந்தார் இந்த மறக்கத்தை நான் பெற வேண்டும் வரலாறு அதை கூற வேண்டும் அதற்காக வேண்டித்தான் நான் நீண்ட நேரம் ஏற மாதிரி நடிச்சு கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் அந்த சிறியவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்க காரணத்தினாலதான் எனக்கு அல்லது சகோதரிகளோ சகோதரர்களோ எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க பேசுங்க அவங்களோட மனம் விட்டு பேசுங்க அப்பதான் அவங்களோட மனசுல உள்ள வேதனைகளை சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய நோக்கங்களை சொல்லுவாங்க தாராளமா சொல்லுவாங்க இல்லை என்று சொன்னால் குற்றத்தை மறைப்பார்கள் தவறுகளை மறைப்பார்கள் தேவையானதை சொல்ல மாட்டார்கள் தேவையில்லாத தவறுகளை சொல்வதற்கு இது வழிவகுக்கிறது அதனாலதான் சொல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அழகான முறையில அந்த பால்கோப்பைய கொடுத்து கேட்டாங்க யாரிடத்துல கொடுக்க லாஹோதிரு பறக்கத்தங்க யார சூழல்லா இப்படி சிறப்பான ஒண்ட நான் விட்டு கொடுக்க தயாரில்லை என்று சொன்னார்கள் அருமையான சஹாபியார் அலி அல்லாஹு அனுர் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ரசூல் அல்லாவுடைய ஒரு மனைவியை பேர் தான் மைமூனார் அலி அல்லாஹு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மனைவி அவங்க ரொம்ப அமல்ல ரொம்பவுமே கூடுதலா உள்ளவங்க அவங்களுடைய தாய் பிள்ளை தரத்தில் உள்ளதுதான் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹும் அப்துல்லா அவர் ஒரு சின்ன வயசு காரவர் தான் மைமுனான இடத்துல வந்தாங்க கேட்டார் ரசூலுல்லா உங்களோட எப்ப தங்குவாங்க ரசூலுல்லா அந்த நாள் வச்சிருக்கீங்களே ஒரு நேரம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு மறைவிடத்திலேயும் தங்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வச்சிருக்கிறாங்க உங்களோட தங்குற நாள் எப்ப என்று கேட்டாங்க இந்த நாளையில வருவாங்க ரசூலுல்லா வர முந்தே அந்த சிறியவர் வந்துட்டாரு அப்புறமா ரசூலுல்லா கேட்கிறாங்க இவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு என்ன நோக்கம் யார சுரல்லா உங்களுக்கு பின்னால நின்று தோழன்னு ஒரு ஆசைப்படுறாரு அதனாலதான் வந்திருக்கிறார் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் தகச்சத்துடைய நேரம் ரசூலுல்லா எலும்புறாங்க நடுநிசி நேரம் எலும்பி பார்த்தா ஒது உடைப்பதற்கு தண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது துடைப்பதற்கு துண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது 
மிசுவாக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் நேர்த்தியா வைக்கப்பட்டிருக்கீங்க மறுமணாள்ிருக்கிறாங்களும் இந்த அப்துல்லாங்க உங்கள் பலவீனமார்களுடைய விஷயத்திலே தான் அல்லா உதவியை வச்சிருக்கிறார் உங்கள வயசாலிகள் அதாவது நடந்தக்கூடிய நரம்பு தளர்ச்சி உள்ள ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்ச வயசாலிகளுடைய பறக்கத்தினாலதான் நீங்கள் உதவி செய்யப்படுகிறீர்கள் கூட்டி போவாங்க அருமையான தாய்மார் போயிட்டு சொல்லுவாங்க யாரும் சுரல்ல என் பிள்ளையாச்சு அவங்களோட ஹக்கல வாச்சங்க நிறைய நடந்துருச்சங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன சொன்னா ரசூலுல்லாவுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா அன்றைக்கு எத்தனையோ தலைவர் வந்துட்டு போயிடுறாங்க நாங்க அதை செஞ்சோம் இதை செஞ்சோம் இப்படி எல்லாம் செய்வோம் என்று சொல்லி இருக்கிறாங்களே தவிர என்ன மாதிரி நடங்க ஒரே ஒரு தலைவர் யாரு சல்லாஹூ அலைவி செல்லாம தான் அந்த ரசூலுல்லாவுடைய மடியில எத்தனை குழந்தைகள் சிறுநீர் கழித்து இருக்கிறாங்க எத்தனை குழந்தைகள் மடியில இருந்து இருக்கிறாங்க வரலாறெல்லாம் இருக்குது அப்படியான சல்லல்லாஹ் அலைவி செல்லும் இடத்துல எழுதுறாங்க <laughs> கிட்டத்தட்டிருக்கிற <laughs> நீங்கள் உதவி செய்யப்படுகிறேன் அவங்களுக்குரியவர்களே என்ன பெற்றோர்களை கண்ணியப்படுத்துங்க 
கண்ணியப்படுத்துங்க என்று சொன்னால் இதுக்கு தஸ்வீர் எழுதுறாக்கள் என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு எந்தெந்த நேரங்களில் எந்த ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அந்த முறையில் அந்த அமைப்பில் சொல்லிக் கொடுங்க சில பேர் ஒழுக்க சொல்ல போய் என்னென்னமோ தேவையில்லாத வார்த்தையெல்லாம் பாவிக்கிறது அதெல்லாம் விட்டுடுங்க அதெல்லாம் வாடும் சில நேரங்களில் துவா கபூலா வச்சு என்று சொன்னால் உங்க பிள்ளைக்கு நீங்களே பதுவா செஞ்ச வரணும் திருந்த திருத்த வேண்டும் திருத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது சொல்லல்லாஹு அலி செல்லம் அந்த உணர்வோடு அந்த முறையோடு திருச்சிற வரலாறு நிறைய இருக்கிறது அப்படிங்கல்லாதர் சொல்லல்லாஹு அலி செல்லம் ஒரு சபையில ஒரு சாப்பாட்டு சபை இருக்குது மரவ வைக்கப்பட்டிருக்கு சகன் வைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவாக சிந்தாக்களுடைய வளமை என்று சொன்னா சபையில அதாவது சாப்பாடு வச்சா எல்லாத்திலையும் கையை போடுவாங்க இறைச்சிலும் கையை வச்சுக்கு போடுவாங்க பட்டியல பத்திரம் கையை போடுவாங்க சூப்பும் அங்க கையை போட்டு பார்ப்பாங்க இது வளமுதானது அவங்க அவனை குளத்துல உள்ளது இதே மாதிரி தான் அபூரஜீன் என்ற ஒரு சிறுவர் சொல்லல்லாஹு அலை அவளுக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்ட ஒரு மரவையில பல இடங்கள்ல கையப்பட ஆரம்பிச்சாங்க சொல்லல்லாஹு அலை செல்லம் எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறாங்க தெரியுமா ஆகாத பியதி அவருடைய கையை பிடிச்சு சொன்னாரு யா குலாம் ஆ சிறுவரே என்ன அந்த அரபு மக்கள் அந்த குலாம் என்ற வார்த்தை ஒரு இறக்கத்துக்கு பாவிக்கிறது பொதுவாக நாங்க கூட பாவிப்போம் இல்லையா ராஜா தங்கமே ஸ்ரீதேவி அப்படி செய்யாது வாப்பா அப்படி சொல்றோம் இல்லையா இது மாதிரி ஒரு வார்த்தை தான் யா குலாம்ங்கிறது யா குலாம் சம்மில்லாக முதலாவது நீங்க என்ன செய்ய தெரியுமா சாப்பிட முந்தி பிஸ்மி சொல்லுங்க பிஸ்மி சொல்ல பழவுங்க ஒக்குல் பிய மீனிக்க வலது கையால சாப்பிட பழவுங்க ஒக்குல் மிம்மா மிம்மா எலிக்க எல்லா இடத்துலயும் கைய போட்டு சாப்பிட வேணாம் அது முறை அல்ல உங்க பக்கத்துல இருக்கு தானே அதுல இருந்து சாப்பிட ஆரம்பிங்க சொல்லல்லாஹு அலேசுரம் இப்படி எல்லாம் காட்டி கொடுத்திருக்கிறாங்க கொஞ்சம் சிந்தனை செஞ்சு பார்க்கணும் அந்தந்த நேரத்துல சில சிறுவர்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு பின்னால இருப்பாங்க ஒட்டாத்துல எப்படி திருத்துவாங்க தெரியுமா பாப்பா எஹ்பதில்லாக இந்த நேரத்திலும் அல்லாவோட விஷயத்துல நிதானமா இருந்துக்க அல்லாட விஷயத்துல நிதானமா இருந்தா நீ சின்னவனோ பெரியவனோ வயோஜிவனோ எப்படி இருந்தாலும் அல்லா உன்னை பாதுகாப்பார் என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க சொல்லல்லா வரை செல்லம் அவ்வப்போது உள்ள சூழ்நிலைகளை உதச்சப்படுவாங்க இந்த விடயத்தை தான் சிறுவர் திறம் என்று கொண்டாடுறாங்களே நம்ம கிளைப்பிடிக்க வேண்டிய அதுதான் நம்ம நம்ம வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு இந்த அமைப்பில் தான் செய்ய வேண்டும் சில நேரங்களில் எங்களுக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் என் பிள்ளை கேட்க மாக்கிறாரே என்ன செய்யறது எப்படியெல்லாம் சொல்லி பார்த்து அவங்களோட மகன் பேர் அலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலஹி அவங்க மகன பல வகையில திருச்சி பார்த்தாங்க சில நேரங்கள்ல ஒத்து வர்றது சில நேரங்கள்ல ஒத்து வராம இருக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு பாரந்தான் என்ன <laughs> ஒரு பெரிய அறிஞர் ஒரு பெரிய மகன் அவங்களை தேடி வராம அவங்க மகன் அலி ரஹ்மத்துல்லா இருக்கிறாங்களா அவங்களிடத்துல சில விஷயங்களை கேட்க வந்த என்று கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தந்தையுடைய துவாவுடைய பறக்கத்திலே அல்லா பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையை திருப்பி விட்டான் என்பதை சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த அமைப்பிலே தான் சில பெருந்தையில் உலமாக்கள் அருமையான இமாம்கள் சில முறையில சொல்றாங்க அதாவது நாற்பத்தி ஆறாவது சூரத்துல பதினாறாவது அத்தியாயம் கால ரபி அவுசேனே அன்னஷ்குர நிலைமத்த கல்லத்தி அன்னம்த அலைய தொலைகைக்கு பின்னால ஓதுங்க அல்லாட கிருபையினால அந்த ஆயத்துடைய பறக்கத்தினால் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு தவறு நிகழக்கூடிய நிலைமை விட்டு மல்லா பாதுகாப்பான் கால ரபி அவுசேனே அன்னஷ்குர நிலைமத்த கல்லத்தி அன்னம்த அலைய எனக்கும் என் பெற்றோர்களுக்கும் எவ்வளவு நியமத்துக்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த நியமத்துக்களுக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடிய சந்தப்பத்தை எனக்கு வரக்கூடிய சந்ததி இருக்கே என் புள்ள புள்ளட புள்ள புள்ளட புள்ள எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் நல்ல முறையில நடப்ப இருக்கு நீ எனக்கு மாக்கித்தா என்று ரபுல் தபாரக்கால நாங்க துவா கேட்கும்படி குரானின் மூலமா அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அல்லாட கிருபையினால நம்ம இதை ஓதி வருவோம் என்று சொன்னா 
சில நேரங்கள் ஆனால் ஹயாத்திலையும் அல்லா சிறப்பாக்கி வைக்கலாம் இல்ல நம்மளோட மௌத்துக்கு பின்னாலும் நம்மளுக்காக நிறைய துவா செஞ்சு கபூல் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு ஆக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்லா வைக்கிறேன் அல்லா சார சிறாங்க அதனாலேதான் குரான் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது எனக்கு சந்தோஷம் வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாக்கித்தான் என் மனைவியால என் பிச்சரத்தால என் பிள்ளைகளால என் சந்ததிகளால எனக்கு மன அமைதி வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தி வைப்பாயா என்று ஓதும்படி என்ன செய்து குரானங்களுக்கு தெளிவான முறையில் சொல்லுது அது மாத்திரமல்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கபாவை கட்டிட்டாங்க அந்த காலத்துல மனித சஞ்சாரம் ரொம்ப குறைவா இல்லையா அங்கே ஒன்று அப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவா என்ன தெரியுமா ரப்பி ஜியாலே முகைம் அஸ்லா என்னையும் அது மாத்திரமல்ல என்னுடைய பிச்சலத்தையும் தொழுகையில நிரந்தரமா இருக்கக்கூடிய மக்களாக ஆக்கிவை உம்மத்த முஸ்லிமத்த லக் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி நடக்க வேண்டுமோ ஒரு முஸ்லிம் இடத்துல என்ன அகலாக என்ன பண்பாடு எப்படி அமலியத்தில் வர வேண்டுமோ அந்த அருமையான விடயங்களை என் சந்ததிக்கு நீ தருவாயா என்று இத்தனையாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால காபாவை கட்டிட்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவாவ குரான் தெளிவான முறையில் சொல்லுது இதெல்லாம் ஏன் குரான் எங்களுக்கு சொல்லுது கொஞ்ச காலம் வாழ வேண்டியது அல்லா தந்த நேமத்து குழந்த பாக்கியம் பொருளாதார மாதிரி குழந்த பாக்கியம் அல்லா தந்தது அது சிறப்பா அமையணுமா இல்லையா அதனாலதான் இந்த துவாக்களை கற்று தந்து நீங்க கேளுங்க அல்ல அதுல கபூலியத்தை வச்சிருப்பான் என்று சொல்லி குரான் அதன் அழகான முறையில எங்களுக்கு இந்த துவாக்களை கட்டி தந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சஹேல் அபின் அப்துல்லா ரஹ்மத்துல்லா அலி ஒரு பெரிய மகன் பெரிய சிபி ரொம்ப அறிஞரும் கூட ரொம்ப வணக்கவாளி நிறைய பேர் அவரிடத்துல போய் அறிவி படிப்பாங்க சில பேரு கேட்டாங்க பெருந்தகையே உணவு பெரிய அறிவாளியா இருக்கிறீங்க ரொம்பவுமே படிச்ச மனுஷன் நல்ல அமல் வழிபாதத்து நாலு பேர் வந்து உங்க முகத்தை பார்த்துட்டு துவா கேட்க முடியலாம் சொல்லிக்கிட்டு போறாங்களே இந்த நிலைமையை அடைவதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன நீங்க இதெல்லாம் அடையிறதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டாங்க சஹேல் பின் அப்துல்லா அது எல்லாம் சொன்னாங்க யாரும் இல்ல என் மாமா தான் எனக்கு அந்த வழியை காட்டினாரு என் மாமா தான் எனக்கு அந்த வழியை காட்டினாரு நான் சின்ன வயசு எங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வயசு இருக்கு அவர் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை ஒவ்வொரு இரவும் இரவையில ஒவ்வொரு ராவு வேலை இரவு நேரத்தில் இந்த துவாவ ஓய்வாங்க எது அல்லாஹு மாயி அல்லாஹு நாதிரி அல்லாஹு ஷாஹிதி அல்லாஹ் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அல்லாஹு ஷாஹிதி நான் எதை செஞ்சாலும் அவன் சாட்சி நான் தப்ப முடியாது என்ன கருத்து பட உள்ள இந்த அவராதர கொஞ்சம் ஒதுக்கிட்டு வாங்க என்று சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு அதை விட கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டு சில வருடத்துக்கு பின்னாலே மாமா என்ன சொன்னார் தெரியுமா சரி வாப்பா இதுவரை ஓய்ச்சு வந்தானே இப்ப அதனுடைய கருத்தை மனசுல எடுத்து நீங்க நடந்துக்கிடுங்க அல்லாஹ் உங்களுக்கு தவறுகளை உண்டாக்குவதற்கு இடம் அளிக்க மாட்டான் என்று சொன்னார் அல்லாஹு மாயி அல்லா என்னோடு இருக்கிறார் கஷ்ட துன்பம் வந்தாலும் சரிதான் யாரெல்லாம் என் வாழ்க்கையை கெடுப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தாலும் சரிதான் அல்லாஹ் நாடாம நடக்காது அல்லாஹு நாதிரி அல்லா என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ரகசியமா பாவம் செய்யலாம் பரகசியமா செய்யலாம் பெரிய நிலைமையில இருக்கலாம் இந்த நேரத்திலும் அல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லாஹ் ஷாஹிதி நான் எதை செஞ்சாலும் அல்லா இடத்துல தப்ப முடியாது அல்லா அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறான் இப்படியான வார்த்தையை உங்க மனசுல வச்சு நீங்க நடங்க அல்லாட கிருபையா நீங்க நல்லா வருவீங்க என்று சொன்னாங்க அதை தொடராக அந்த மனசுல வச்சு வந்தேன் ஓதிக்கிட்டு வந்தேன் இந்த நிலைமைக்கு அல்லா ஆக்கி வைத்தான் என்று சொன்னார்கள் சஹேல் பின் அப்துல்லா வீட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> வீட்டுக்கு 
இந்த ஹதீதுக்கு விளக்கம் எழுதுற தஸ்திர உலமா கல்யாணம் தெரியுமா எழுதுறாங்க பருளான தொழுகைகளை பள்ளியில தொழுங்க பள்ளியில தொழுகிற சிறப்பு பள்ளிக்கு போங்க அங்க தொழுங்க சுண்ணத்தான தொழுகை வித்துரு போன்ற தகஜத்து போன்ற தொழுகையில உங்க வீட்டில வச்சு கொடுங்க ஏன் என்று சொன்னால் அது அழகா எழுதுறாங்க ஏன் என்று சொன்னால் உங்க வீட்டில சின்னவர்கள் எரிப்பார்கள் பிள்ளைகள் எரிப்பார்கள் வயசு குறைந்தவர் இருப்பார்கள் உம்மா ஒரு அரை தாயார் என்ன செய்வாங்க ஒரு அறையில தகஜ தொழுவாங்க பாப்பா இன்னொரு தரையில பேச்சு இத்திர தொழுவாரு லுகா தொழுவாரு இதெல்லாம் புள்ள பார்த்துக்கிட்டு இருந்து என்ன செய்யும் அது எனக்கு ஒரு ஆசை வரணுமே அதனுடைய வரக்கத்தினால் அந்த புள்ளை பலவி அதுவும் ஒழுக்கத்திற்கு முன்மாதிரியாக அமையும் என்பத ஒரு கருத்திலே தான் சொல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் இந்த இடத்தில் நீங்க தொழுங்க என்று சொன்னார்கள் என்ற கருத்தை அருமையான முபச்சு நீங்கள் தெளிவான முறையில் எழுதுறேன் இதைத்தான் அங்க நாங்க கையாள வேண்டி இருக்கிறது புள்ள பார்த்து பழக வேண்டி இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு நாம் அந்த உணர்வுகளை உணர்த்த கூடிய ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பங்கள்ல உள்ளது இதுதான் எனவேதான் பிள்ளையுடைய குழந்தையுடைய விஷயத்துல இப்ப நடந்து கொள்வது நம்முடைய வீட்டை பறக்கத்தாக்கி வைக்கணுங்க சொல்லா வலேஸ்வரம் சொன்னாங்க இல்லையா உங்களோட வீடுகளை மன்னர்களா வச்சிடாதீங்க ஒரு சனத்துல போய் ஜனாசாவை அடைக்கிறா வந்துடுறேன் யாராவது போய் உட்கார்ந்துட்டு அதுல குடி குடியிருப்பாங்களா விசேஷம் செய்வாங்களா இல்லையே வந்துருவோம் சில பேர் பயந்துருவாங்க அப்படி தெரியுது இப்படி தெரியுது சொல்லல்லாஹு அலையு சொல்லம் சொன்னார்கள் உங்களுடைய வீடுகளை மக்மரவாக ஆக்காதீர்கள் அந்த வீடுகளை சுண்ணத்தான தொழுகைகள் அதே நேரத்தில் குரான் ஓதுவது நல்ல அறிவுகளை படிப்பது படித்து கொடுப்பது போன்ற விடயங்களை கொண்டு நீங்கள் நூறாணிய தாக்குங்கள் என்று சொன்னார்கள் சொல்லல்லாஹு அலையு சொல்லம் என் தெரியுமா நாங்கள் மௌத்தானத்துக்கு பின்னால அந்த வீடு எங்களுக்கு துவா செய்யும் அந்த வீடு எனக்கு மேல இருந்து ஒரு மனிதன் இப்படி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாரு என்னை விட்டும் பிரிஞ்சிட்டாரயா அல்லா என்று அந்த இடம் எங்களுக்கு துவா செய்யும் என்று சொல்லி ஐயா ஒழுமுதீனுடைய கிரணத்துல தெளிவான முறையில் எழுதுறாங்க கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நாம் இன்னொரு விடயத்தையும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது கண்ணியத்திற்கு அல்லாஹுடைய நல்லடியாகவே சொல்ல அல்லாஹு அலேவ் சொல்லம் சொன்னாங்க மர்ம நாளையில என்ன நான் ஏன் சொல்றேன் சொன்னா நிறைய பேர் நம்மள தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஒன்பது வீதம் எல்லாம் திருமண மனாக்கள் பெரிய புள்ள பெருசா இருக்கட்டும் சிறுசா இருக்கட்டும் அதை பத்தி பரவாயில்லைங்க கடைபிடிக்க வேண்டியதை சொல்லுகிறேன் சொல்ல அல்லாஹு அலேவ் சொல்லம் சொன்னாங்க மர்ம நாளையில சில தாய் தந்தையில பாப்பாங்களாம் நினைச்சதை விட பெரிய பெரிய பொட்டனங்கள் நன்மையா இருக்கு சுவர்கலாகத்துல தேர்ட் கிளாஸ் அடிப்பாங்க ஒண்ணுமில்லை செஞ்ச இஸ்துக்கு பாரு யா அல்லா எங்க வாப்பா வாத்தா வித்தாங்க ஹயாத்தா இருந்தாலும் பரவாயில் எங்க வாப்பாக்கு பூல பொறுத்து யா அல்லா என் உம்மா வாப்பா நல்லா வச்சிரு அவங்கள பாவங்க எல்லாம் மன்னிச்சிரு கபுரிலே நல்லா இருக்கணும் மறுமையில நல்லா இருக்கணும் யா அல்லா இங்கே எல்லாம் பெற்றெடுத்து ஆளாக்கி கபுரை அடைஞ்சிட்டாங்க இன்னைக்கு நாங்க எல்லாம் நல்ல நிலைமையில இருக்கோம் யா அல்லா என்று கேட்கிறாங்களே இந்த துவா இந்த துவாவுடைய பறக்கத்து தான் நாளைக்கு சுவர்க்கத்துல கூட அவர்களுக்கு பதவி உயர் கிடைக்க என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாதர் சல்லாஹு அலைவு செல்லம் இது ஒவ்வொருவரும் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு எத்தனை பேர் வாப்பா மகா வந்து வாக்கு கேட்கிறீங்க அடைக்கினா அடைக்கினா தாங்க வாப்பாவை நினைச்சு பார்க்கறது கிடையாது உம்மாவை அடைக்கினா அதோட முடிஞ்சு அவங்களுக்காக கையேந்தி ஒரு துவா செய்யக்கூடிய பழக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு சொல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் சொன்னாங்க குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவையாவது உங்களோட தாய் தந்தை இருக்க அவனை துவா கேட்டால் அல்லா உங்களுக்கு தெரியாத முறையில பொருளாதார அபிவிருத்தியை தருவான் என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாதர் சல்லாஹு அலை சார் இந்த முறையை கையாளுங்கப்ப சின்ன சின்ன அமல்கள் சின்ன சின்ன நிலைமைகள் எப்படியெல்லாம் வருது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் கடைசியா அல்லாஹுடைய கிருப்பெல்லாம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நம்முடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாங்க மறைக்காதீங்க சில பேர் நம்ம பிள்ளை தவறு செஞ்சது தெரியும் நம்ம பிள்ளை தவறு செஞ்சா இருக்கு எங்க பிள்ளை அப்படி செய்ய மாட்டோம் நம்ம அப்படிப்பட்டவன் அல்ல நான் அப்படி வளர்க்கல என்று சொல்லி சொல்லி அவன் தவறு அப்படியே மலிப்பி மறைச்சிடுறது அதுதான் அவன் கட்ட போறதுக்கு முதலாவது காரணமா இருக்கு வாப்பா சிகரெட்டை குடிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு மகன் அந்த சிகரெட்டை பத்து வைக்க லைட்டர் எடுத்துட்டு வாடி சொன்னா இது திருந்தர வழியா சீர் அடிக்கிற வழியா கொஞ்சம் வச்சிருப்பாங்க புள்ள ஹாபிலா வரத்தான் வேணும் ஆலிமா வரணும் சாலியான வரணும் வாப்பா கிட்ட தொழுகை இல்லாட்டி 
நல்ல ஒழுக்கம் இல்லாட்டி உண்மை சொல்ற முறை இல்லாட்டி ஏமாத்திர இல்லாம நல்ல முறை நடக்கிற முறை இல்லாட்டி எப்படி எங்க நம்ம பிள்ளைய சந்ததியை நல்ல நிலைமையை எதிர்பார்க்கிறது ரஷ்யாவில ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு ஒரு வாலிபனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டி வாய்ச்சு அதனால தூக்கு தண்ணி திருப்பி நேரமும் நிறுத்தாச்சு அப்ப என்ன செய்யறது தூக்கு தண்ணைக்கு போறாகட்டு முதலாவது கேட்கறது தானே உனக்கு என்னப்பா ஆசை கடைசி ஆசை அவன் சொன்ன என் பாப்பாவை கண்டு நான் பேசணும் அப்படின்னா தந்தையார கண்டு பேசணும் தந்தையார கூட்டி வந்தாச்சு கூட்டி வந்து முன்னுக்கு நிப்பாத்த உடனே முதலாவது செஞ்ச வேலை காரு துப்பிட்டான் முகத்துல தந்தையுடைய முகத்துல துப்பிட்டான் அவன் எல்லாரும் ஆச்சரியத்தோட கேட்கறாங்க ஏன்ப்பா இந்த வேலை செஞ்சான் இல்ல இந்த கொலை குற்றத்திற்கு இந்த தூக்கு தண்டனைக்கு ஆளாகுவதற்கு முதல் காரணம் என் தந்தை தான் நான் சின்னவனா இருக்கிற சமயத்துல என் பாப்பா கூட்டிக்கிட்டு போனாரு எங்க கடைக்கு கூட்டிக்கிட்டு போனாரு அங்க அப்பிள் கடை இருந்துச்சு அதுல அந்த உரிமையாளருக்கு தெரியாம ஒரு உப்பிள் பழத்தை ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை தூக்கிட்டேன் தூக்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு என் தந்தையார் இவர் கேட்டாரு எங்கப்பா எடுத்தேன் சரி இல்ல அந்த கடையில யாருக்கு தெரியாம தூக்கிட்டு வந்து சரி அது உனக்கு மட்டுமே உன்ன தூக்கிட்டு வந்தேன் எனக்கும் சேர்ந்து தூக்கிட்டு வர இருந்துச்சு தானே அப்படி என்று சொல்லி என் குற்றத்துக்கு அவர் தான் உரம் போட்டாரு ஆகவே நான் குற்றத்தை தவறை தவறாக நினைக்கல ஒரு இன்பமாக கருதினேன் பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் தவறுக்கு மேல தவறு செய்ய ஆரம்பிச்சேன் இன்றைக்கு தூக்கு தண்டனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் முதல் காரணம் இவர் தான் என்பதனை சுட்டிக்காட்டு அவர் ஆட்சி செய்யற காலத்தில் கஸ்தூரி வந்துருந்துச்சு அப்ப லுஹருக்கு பின்னால பங்குறதாக அந்த ஆளுநர் அம்தபின் ஆசிரியர் சொன்னாங்க மகன் கேட்கிறாரு பாப்பா லுஹரு வரைக்கும் கூட உசுரி இருக்கும் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு உயர் உயிர் உயிரிக்கும் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு அன்றத்தோட புத்துணர்வு பெற்று அம்தபின் ஆசிரியர் உடனே பங்கு ஆரம்பிச்சார் இப்படியான பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு எனவேதான் ரபு தபாரகால நம்முடைய அருமையான காலத்தில் எந்த நியமத்துக்களை அருள்களை பொக்குஷங்களை எங்களுக்கு தந்தானோ அந்த அருமையான பொக்குஷங்களையும் வளங்களையும் குறிப்பாக இந்த பிள்ளைகள் என்ற அந்த பொக்குஷத்தை அல்லாஹும் ரசூலும் விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு அல்லா ஆக்கி தரக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தந்தருள்வானாக அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வாய எங்களுடைய பெற்றோர்கள் குடும்பத்தினரின் பாவங்களையும் மன்னித்தருள்வாயா நீ தந்த நேமத்துக்களுக்கு சீரான முறையில் நன்றி செய்த நல்லவர்களை ஆக்கி வைப்பாயா ஆபத்துக்கள் கஷ்டங்களை பாதுகாத்தல் வாயா மனதிலே நிம்மதியை வீட்டிலே சந்தோஷத்தை தந்தல் வாயா இந்த நாட்டிலே ஒரு நிம்மதியான நிலைமை ஏற்படுத்தி வைப்பாயா எங்கிருந்தாலும் முஸ்லீம்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக சிலாத்துக்கு முஸ்லீம்களை சிறப்பாக்கி வைப்பாயாக அநியாயம் செய்யக்கூடிய மக்களை நீ ஒதுக்கி விடுவாயா முஸ்லீம்களுக்கு நீ வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியை கொடுத்து சிறப்பான முறையை ஆக்கி வைப்பாயா புனிதமான இடங்களை நீயே காப்பாற்றி தருவாயாக உங்களுடைய இறுதி நேரத்தை களிமா ஒரு ஃபாத்தாக கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருவாயா எங்களை விட்டும் பெரிது சென்ற எங்கள் அருமையான தாய் தந்தையர்கள் மனைவி மக்கள் சகோதர சகோதரிகளுடைய கபுர்களை வெளிச்சமாக்கி வைப்பாயா நாங்களும் ஒரு நாள் அந்த இருட்டான கபுர்களை அடைய வேண்டியிருக்கிறதையா அல்லா அந்த தனிமையான இடத்தை வெளிச்சம் உள்ளதாக ஆக்கி வைப்பாயா நால மரும நாளையில ரசூர் அல்லாவுடைய மேலான சபாத்தையும் உங்களுடைய திலுகாவையும் காணக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருவாயா ஆமீன் ஆமீன் யாரபல் ஆலமீன் அவள் அஹமதுல்லா ஹிரபல் ஆலமீன் Thank you for watching. Please remember to subscribe, like and share our Red Masjid YouTube channel. We appreciate your continued support. May we all be rewarded and may the Almighty forgive our sins. See you next week, insha Allah.